。周末来了，看电影吧！大家好，我是周末，欢迎来到本期周末看电影。今天呢，带大家重温反转不断的爆笑喜剧电影《游戏之夜》。男主 Max 还有女主安妮都特别喜欢玩游戏，通过《游戏之夜》认识后，再通过你画我猜成功求婚，二人过上了无数人羡慕的婚姻生活。但问题是，尽管结婚多年，他们还没有孩子。原因就在 Max 身上，虽然 Max 的小蝌蚪数量足够，但活力欠佳。原因嘛，根据医生的引导 ，Max 就想到了他的哥哥。Max 从小就争强好胜，但是哥哥明显过得更滋润，所以 Max 就有点自卑。但不管怎样，周末的游戏之夜还是要继续的。他们每周都会邀请朋友来玩游戏，啊，除了邻居小强，因为 Max 等人更喜欢和小强的前妻一起玩。而且离婚后，小强就变得有点神经质了。为了掩饰尴尬 ，Max 就谎称今晚没有游戏之夜。结果晚上 ，Max 的哥哥大摇大摆地开着跑车来时，正好被小强看到，同时也看到了被 Max 交代的爬窗户偷偷进来的所有人。众人虽然尴尬，但也没有解释什么，又不欠他的。可怜的小强只好悻悻回屋，继续看 Max 这边。一年没见的哥哥对他很热情。Max 却不怎么开心，因为哥哥从小就喜欢打击他。这次看着 Max 梦寐以求的跑车来，肯定也是为了炫耀。游戏开始后，哥哥不仅表现得非常厉害，还揭发了很多 Max 的糗事儿。几闹间 ，Max 的朋友们很快就喜欢上了他。之后，哥哥还邀请他们下周去他家玩游戏。因为业务发展，他在富人区租了一栋比 Max 住的地方豪华的多得多的别墅。看到 Max 那么气愤，安妮终于能明白 Max 为什么一直说哥哥混蛋了。他要帮助 Max 在下次游戏中狠狠地打败他。一周后 ，Max 夫妻俩正准备出门，可怜的小强想邀请他们晚餐 ，Max 只好谎称去哥哥家聚会，但是没有游戏之夜，你不要误解啊。摆脱的小强来到哥哥家，小黑夫妇还有小白以及他的新女伴早早都已经到了，他们对 Max 哥哥的安排非常期待。而哥哥也不负众望，什么你画我猜，什么真心话大冒险，都太小儿科。哥哥要玩的是谋杀游戏，他找了专业的谋杀公司，不久这里就会有一个人被带走。谁能在那个人被谋杀前找到他，那那辆炫酷无敌的跑车就是战利品。哥哥嘚瑟地说：“这才是游戏之夜的正确打开方式。”这玩的也太大了吧！小黑等人激动的不要不要的。然后没多久 ，FBI 探员们走了进来，还说附近发生了连环绑架案，你们很可能就是下一个目标。丢下基本答案，这就是用来自保，找到凶手的线索。突然门被踢开，上来就给哥哥一顿胖揍 ，FBI 也被打晕。哥哥反击的很拼命，对方打得更逼真，还把哥哥好不容易找到的道具枪踢掉。快快，专业不愧是专业。于是就在众人看戏时。哥哥被他们带走了，那现在赶紧找线索，把哥哥追回来吧。Max 安妮一组，小黑夫妻俩一组，小白和女伴一组，抱着所谓的答案，他们开始解密。而安妮想到了最快的办法，为什么要按照哥哥的计划玩游戏呢？直接用 iPad 定位手机不就行了吗？于是他们开车开始了跟踪，很快就来到了有点偏僻的小酒馆，而小白女伴也不甘人后。看到哥哥的钱包后，他打电话询问信用卡公司，只要找到谋杀公司的地址，线索也自然明了。来到公司，员工竟然已经被干掉了。突然，员工醒了，原来是从片场刚回来。贿赂一百块后，女员工透露了下一个线索：看看你的夹克口袋。这时，女员工接到了那个 FBI 的电话，语气非常紧张。原来，就在小黑夫妻俩循规蹈矩的破解线索时 ，FBI 终于醒来。这时，外面又冲进来两个黑衣人，还问探员怎么回事。原来他俩才是游戏里的演员，那之前两个人又是谁呢？与此同时，不知情的 Max 和安妮来到酒馆，见了被抓起来的哥哥后，掏出之前哥哥被打掉的道具枪。这些人立马很配合的趴在地上。Max 大摇大摆的来到哥哥身边：“你不是喜欢打击我吗？来笑一个。”安妮也拿着枪各种摆 pose。撕开封条后，哥哥连忙说：“枪是真的，绑架也是真的。”安妮不信，砰的一声 ，Max 中弹了。我靠，原来真的是真的，连忙逃跑啊！路上哥哥终于说了实情，他不是什么华尔街投资家，他只是个走私犯。
他把黑料大的彩蛋偷偷卖了。现在如果不拿回彩蛋，对方绝对不肯放过他。但是他现在又找不到那个下家，因为下家用的是化名，他们还不能报警，因为黑料大在警局肯定有卧底。眼看着那些人追上来，混蛋哥哥打开车门。这次他终于不再混蛋了，他要牺牲自己换取弟弟的平安。那到了现在，只能先给 Max 处理枪伤了。为了不被医院纠缠枪伤的原因，不报了哥哥。Max 只能让安妮徒手取代，拿来锁虚用品号。按照以前学的急救知识，安妮戴上一次性手套，用酒精消毒，再划开一个小小的伤口。安妮敲到子弹了，不对，怎么听起来不一样啊？这是敲到骨头了。再看伤口背面，还有一个伤口。你妈，胳膊都被打穿了，还取个毛子弹呢？随便缝合一下伤口，然后去和小黑、小白汇合。现在他们必须得找到彩蛋才能救哥哥，可是怎么才能找到那个下家呢？叮咚，一群人突然出现在小枪门口。今天天气那么好，咱们来玩游戏吧。然后 Max 借口上厕所，打开了小强的警务电脑，通过警务系统里的档案库，成功根据哥哥说的下家的外号，找到了下家的真实信息。只是他没有注意到，伤口在流血。小强的宠物狗走了进来，白色的魔法被浇得血红。Max 只好用水洗，结果狗狗浑身一抖。好吧，现在到处都是血了，赶紧溜。立邦匪说的期限只剩一个小时了，溜进夏家的豪宅，地下室里竟然在上演真实版的搏击俱乐部。其他人分头去找蛋，只有小白看得走不动路了。结果傻人有傻福啊，彩蛋就在这里，趁乱直接拿走。然后小白就被发现了，六个人把价值几百万的彩蛋像沙包一样传来传去，咻，咻，咻，最后开车扬长而去。那现在安全了吗？那可不嘛，彩蛋就捧在手里。但是车子要超过目的地了，一个急刹车，蛋碎了一地。捡起来一看，没等一拆呢 ，what the fuck！ 而既然这玩意能值几百万，里面这纸条才是最值钱的吧？不管了，带着纸条去见绑匪。看到弟弟貌似救他，哥哥感动地说：“其实小时候每次赢你，我都是作弊的。这次游戏，其实我是想补偿你。我早就把跑车的钥匙放你口袋了。” Max 一摸，还真有。可那又怎么样呢？现在他们所有人都要被处死了。就在这时，一辆警车赶过来，小强勇猛地下车，三两下就干倒了所有绑匪。原来他从卧室的血迹，还有电脑浏览记录发现了不对劲，这才及时赶到。众人那叫一个羞愧啊！突然，砰的一声，绑匪临死前干倒了小强。Max 难过的说：“你一定会好起来的，以后每次游戏我们都邀请你。”小强一激动，一大块凝固的血块吐了出来。这又怎么回事？小强说：“这才是游戏之夜正确的打开方式。”原来，为了重新回到游戏中。小强利用警务系统的便利，窃听了哥哥游戏的创意，中途破坏游戏，让 Max 陷入自己的游戏中。那两个劫匪只是小强从牢里找来的罪犯，只要给他们减刑，他们什么都会做。而小强做这些，只是为了重新回到集体中。那惊讶归惊讶，安妮把纸条交给小强后，小强说这是证人保护计划名单。突然又是砰的一声，小强倒地了。还想骗我们？起来吧！别装了！可是这次小强中弹是真的，哥哥背叛的那个黑老大真的找上门来了。一把吞下名单，哥哥要给 Max 他们争取时间。而黑老大倒也有意思，只针对哥哥。Max 这些人他完全没兴趣。就这样，哥哥被带上了私人飞机，即将被杀鸡取卵，开膛取名单。就在这时，哎呀，这期反转实在太多了。就在这时。Max 带着安妮开着哥哥的跑车追了过来，他能跑得过飞机吗？不能。但是他能撞坏飞机吗？这个可以有。飞机被逼停后，黑老大的手下端着枪冲了出来，在 Max 的策应下，安妮偷袭成功，把枪夺了过来。现在只要再救出哥哥就行了。结果黑老大手一甩，倒丝毫不差的插进 Max 之前的弹孔里。安妮此刻也赶来救援，结果手下醒了。安妮此刻内心慌得一屁。另一边 ，Max 和黑料大的争斗很快转移到了驾驶舱，稍不留神碰到了开关，引擎启动，手下瞬间被吸了进去。
结婚我也盯着阿尼爬上天窗，再轻轻一砸，黑了大阴道。看到他俩恩爱的样子，哥哥说：“这才是游戏之夜的正确打开方式。”什么？好吧，开个玩笑嘛。难道你们玩的不刺激吗？过了段时间，众人再次齐聚哥哥家，小强也参与了进来。虽然豪华别墅换成了普通公寓，虽然哥哥的脚踝也装上了 GPS 定位，虽然再过三年他才能恢复自由。但是他把之前吞进去的真人名单给拉了出来，卖给了黑市，赚了三百万。当然了，他也不会那么无视证人的生命，卖之前还专门通知了那些人，每人收费两万。所以说，三年后他的快乐，一般人还真想象不到。最重要的是，安妮怀孕了，皆大欢喜。但是他们都没有去过小强的地下室，那里有之前游戏之夜的全部设想过程。难道说？之前那一切的一切，都是小强的手笔吗？最后的最后，不知道咱们频道里有没有老友记的粉丝，设想一下，把 Max 比作 Chandler， 把安妮比作 Monica， 小白是 Joy， 小白新女友是 Phoebe， 小黑是 Ross， 小黑老婆是 Rachel， 小强是 Gunser， 是不是感觉似曾相识呢？好了，本期这么看电影《游戏之夜》，也叫《游戏夜杀必死》，到此结束。如果喜欢，记得点赞、关注、转发。我是周末，咱们下期再见。